హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ ఫోర్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు బిఫోర్ టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో లాస్ట్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ టోటల్ టెక్స్ట్ బుక్ వీడియోస్ కూడా మీకు ఈ వీడియో లాస్ట్ లో అవైలబుల్ లో ఉంటాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో థర్డ్ వన్ చూడండి సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ బై ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ సో ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే మీరు ట్రై చేయాలి ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఏ వాల్యూ వరకు వస్తుంది అనేది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి సో ఈ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి చాలా మంది ఫైవ్ పి ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ సో ఫైవ్ పి ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ సో టూ ని మీరు ట్రాన్స్పోర్ చేస్తారు ట్రాన్స్పోర్ చేస్తే మైనస్ టూ అవుతుంది సో ఫైవ్ పి ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ లో నుంచి టూ ని సప్రాక్షన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ P ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ సో పి ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే పి వాల్యూ త్రీ దగ్గర ఈ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది బట్ సో ఇలా మీరు చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో మీరు ట్రై చేయాలి ఎర్రర్ వస్తుంది దాన్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లెట్ పి ఈక్వల్ టు వన్ సపోజ్ పి వాల్యూ వన్ అయితే ఓకే సో పి వాల్యూ వన్ అయితే సో ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు ఈక్వల్ గా వస్తే సో ఈ పి ఈక్వల్ టు వన్ అనేది సొల్యూషన్ అవుతుంది సో చెక్ చేయండి ఫైవ్ p ప్లేస్ లో వన్ రాసుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అంటే సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఇవి రెండు సేమ్ వాల్యూస్ ఆ కాదు సో నాట్ ఈక్వల్ టు రాసేసుకోండి సో ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు సేమ్ రాలేదు కాబట్టి థేర్ ఫోర్ పి ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ సో పి ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఈ వాల్యూ అనేది సొల్యూషన్ అవ్వలేదు రెండు మీకు వాల్యూ సేమ్ రాలేదు కాబట్టి సో ఈ వాల్యూ అనేది ఈ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ అవ్వలేదు లెట్ పి ఈక్వల్ టు టూ సో పి వాల్యూ ఇప్పుడు టూ తీసుకొని చెక్ చేయండి సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ లో ఒకసారి ఈక్వేషన్ రాయండి ఫైవ్ పి ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ పి వాల్యూ టూ ఫైవ్ కి పి మల్టీప్లై అవుతుంది కాబట్టి పి ప్లస్ లో రాసుకునే టూ కూడా ఫైవ్ కి మల్టీప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఉంది ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఉంది రాసేసుకోండి ఫైవ్ టూ సు టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ రెండు సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయా రాలేదు సో నాట్ ఈక్వల్ టు రాసుకోండి సో p ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది కాబట్టి సో నాట్ ద సొల్యూషన్ ఓకే సో ఇది అంటే మీరు ఈక్వల్ టు వచ్చేంత వరకు నెంబర్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెట్ పి ఈక్వల్ టు త్రీ ఇప్పుడు పి వాల్యూ త్రీ తీసుకొని మనం చెక్ చేస్తున్నాము ఒకసారి ఈక్వేషన్ రాయండి ఫైవ్ పి ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఈ ఈక్వేషన్ మీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు పి ప్లస్ లో మనం త్రీ రాసుకుంటున్నాము ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఫైవ్ త్రీ సు ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ కి టూ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ వస్తుంది ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ లో సెవెంటీన్ ఉంది సెవెంటీన్ రాసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు సేమ్ గా వచ్చాయి కాబట్టి సో ఈ వాల్యూ అనేది ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ పి ఈక్వల్ టు త్రీ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఓకే so that's it మీరు ఈ వాల్యూ చేసినా గానీ షార్ట్ కట్ లో పి వాల్యూ త్రీ దగ్గర సొల్యూషన్ వస్తుంది అనేది మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది సో ఇది నార్మల్ గా మనం చేస్తాము జస్ట్ పి వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు జస్ట్ పి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి బట్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెదడ్ అన్నప్పుడు మీరు వన్ టూ త్రీ ఇలా నెంబర్స్ తీసుకొని చెక్ చేయాలి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు మల్టిఫికేషన్ వస్తే పి వాల్యూ జీరో కూడా తీసుకొని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సో ఈక్వేషన్ త్రీ ఎం మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎం వాల్యూ ఫస్ట్ మనం వన్ తీసుకుంటున్నాము సో ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎం ప్లేస్ లో వన్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీ వన్స్ త్రీ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ టు
solution. Okay. So next let m equal to 2. So m value put 2 this kundi. So 2 this kundi oxar check chayendi. Equation chudendi 3m minus 14 equal to 4. So 3 into m value 2 this kundi minus 14 equal to 4. 3 to 6 minus 14 equal to 4. So 14 loan to 6 in subtraction chest 8 of sundi. Largest number of minus sundi kavati minus 8. So right side la already 4 in the 4 raskundi. Rendu same values of chaya raledu. So therefore LHS is not equal to RHS. LHS and RHS rendu same raledu. So therefore M equal to 2 is not the is not the solution so m value 2 anedi solution avvaledu endukante ikkada rendu same values raledu lhs rhs next let m equal to 3 m value 3 teeskon check cheyandi ok sari equation raayandi 3m minus 14 equal to 4 so idi meeku given equation okay so idi meeku question lo icharu so idi meer raasesukochu ikkada same given equation So 3m minus 14 equal to 4. So m plus lo 3 ra yandhi. Minus 14 equal to 4. 3, 3 so 9. 9 minus 14 equal to 4. So 14 lo nincchi 9 subtraction chesthe 5 oz thundi. Largest number minus thundi kaapattti minus 5. Equal to 4. Rendu same values ra lehdu kaapattti not equal to. Therefore m equal to 3 is not the solution. So it is solution avva lehdu. Okay, next m value 4 this one check chest thumb. Next 5, next 6. Miku 6 degra solution ane dostundi. So next m value 4 this kundi. Let m equal to 4. Given equation, the given equation. So sorry, given equation ras kundi. 3m minus 14 equal to 4. So, 3 into m value 4 minus 14 equal to 4. 3, 4 so 12 minus 14 equal to 4. 14 launch 12 and subtraction chain 2 was the largest number of minus on the cavity minus 2 equal to 4. Rendu same values rally the cavity not equal to. Therefore, LHS not equal to RHS. So, therefore, m equal to 4 is not the solution. He is not the solution. Next let m equal to 5. So m value 5 this could not like the, the given equation. So 3m minus 14 equal to 4. Okay. So m plus low 5 ra and d. So minus 14 equal to 4. 5, 3, so 15 minus 14 equal to 4. So 15 lunch 14 subtraction chest 1 nos tundi equal to 4. Rendu same values rale the kavati not equal to. So same values rale the kavati m equal to 5 is not the solution out tundi. Therefore m equal to 5 is not the, is not the solution. Next let m equal to 6. Given equation So, sorry, I have question like the equation round 3m minus 14 equal to 4 So, I put m plus low 6 and substitute Okay, so 3 into 6 minus 14 equal to 4 6, 3 so 18 minus 14 equal to 4. 18 launch 14 subtraction just the 4 into the equal to 4. So therefore LHS equal to RHS. LHS and RHS rendu same ga chai. So rendu same ga uchai ka bati solution out on So therefore M equal to 6 is the solution. So, M value 6 degra solution and a chindi. So, this trial and error method kavati. So, solution a chen tavarku miru try chase to undali. Okay. Next question number 4 chudamu. 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూడండి రైట్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మీకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ గా రాయాలి అంటే ఇక్కడ మీకు థర్డ్ వన్ లో ఇచ్చారు చూడండి ఫైవ్ పి ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ సో ఇలా రాయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎక్స్ అండ్ ఫోర్ సో ఎక్స్ అండ్ ఫోర్ సమ్ అని చెప్తున్నారు సమ్ అంటే యాడ్ చేయాలి ఓకే సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ సెవెన్ అంటే ఈక్వల్ టు తర్వాత సెవెన్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడు ఈజ్ మనం ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో సో దానికి మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎక్స్ అండ్ ఫోర్ సో ఎక్స్ అండ్ ఫోర్ సమ్ అంటున్నారు సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రాసుకోండి ఈజ్ నైన్ అంటే సో ఈక్వల్ టు నైన్ సో ఇదే మీకు ఈక్వేషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి టూ సప్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ వై వై లో నుంచి టూ ని సప్రాక్షన్ చేస్తున్నారు సో వై మైనస్ టూ రాయాలి టూ మైనస్ వై రాయొద్దు టూ ఎక్కడి నుంచి సప్రాక్షన్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ వై వై లో నుంచి టూ ని సప్రాక్షన్ చేస్తున్నారు ఈజ్ ఎయిట్ సో ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టు పెట్టేసుకొని ఎయిట్ రాసేసుకోండి నెక్స్ట్ టెన్ టైమ్స్ టైమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మీకు మల్టీప్లై అవుతుంది అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి టెన్ టైమ్స్ ఏ ఈజ్ సెవెంటీ సో టెన్ టైమ్స్ ఏ అంటే టెన్ ఏ రాసుకోవాలి సో టెన్ టైమ్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ టెన్ ఇంటూ ఏ టెన్ ఏ అవుతుంది ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టు సెవెంటీ నెక్స్ట్ ద నెంబర్ బి ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ గివ్స్ సిక్స్ సో బి అనేది డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ తో డివైడ్ అవుతుంది సో గివ్స్ సిక్స్ సో డివైడ్ అయితే గివ్స్ ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఇలా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ టి ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫోర్త్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ని మనం త్రీ ఫోర్త్ ఫోర్త్ అని ఏదైతే ఉందో సో ఇది డినామినేటర్ లో వస్తుంది ఆఫ్ టీ సో టీ అనేది ఈ నెంబర్ కి మల్టీప్లై అవుతుంది మీరు త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ టీ అయినా రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ సో ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఆర్ త్రీ టి బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సో ఇలా అయినా కానీ రాసుకోవచ్చు రెండు సేమే నెక్స్ట్ సెవెన్ టైమ్స్ ఎం సో సెవెన్ టైమ్స్ ఎం అంటే ఎం ని సెవెన్ తో మల్టీప్లై చేయాలి ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ గెట్స్ యు సెవెంటీ సెవెన్ సో చేస్తే మీకు సెవెంటీ సెవెన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఇలా నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ అంటే వన్ బై ఫోర్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ లో వన్ బై ఫోర్ సో వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ గివ్స్ ఫోర్ అంటే ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది సో ఇదైనా రాసుకోవచ్చు ఆర్ సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ బై ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఇదైనా కానీ రాసుకోవచ్చు సో ఎయిత్ వన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎవే సిక్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై అంటే సిక్స్ వై వస్తుంది టైమ్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సిక్స్ అనేది వైకి మల్టిప్లై అయితే If you take away from 6 from 6 times of y లో నుంచి సిక్స్ ని సప్రాక్షన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సో ఇలా వస్తుంది యు గెట్ నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సిక్స్టీ సో ఇలా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ యాడెడ్ త్రీ టు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ జెడ్ సో వన్ థర్డ్ ఆఫ్ జెడ్ కి త్రీ ని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నారు సో వన్ థర్డ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఇలా వస్తుంది యాడ్ త్రీ సో త్రీ ని యాడ్ చేస్తే యు గెట్ థర్టీ నీకు ఆన్సర్ అనేది థర్టీ వస్తుంది సో ఇదైనా రాసుకోవచ్చు ఆర్ సో వన్ ఇన్ టూ జెడ్ సెడ్ బై త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో ఈ టూ ఈక్వేషన్ లో ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఓకే సో థర్డ్ సీట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ తో మీకు ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్